கூடி வந்தோம் படிச்சவங்களே இப்படி நடக்கும் போது படிக்காத பாமர மக்களோட நிலைமைய யோசிச்சு பார்த்தம்மா என்னக்கா சொல்றீங்க உன்னை திட்டுறதா இல்ல உன்னோட பண ஆசைய நினைச்சு வருத்தப்படுறதா எத சொல்ல என்பதற்காய் அரசாங்கத்தை ஏமாத்துறது பேங்க ஏமாத்துறது ஆட்களை ஏமாத்துறது ஏமாத்தியாவது பணக்காரன் ஆயிரணும் கொள்ளடிச்சாவது பணக்காரன் ஆயிரணும் சொல்லி நான் தேவ பிள்ளைகளுக்கு அப்படி ஒரு இருதயம் இருக்கவே கூடாது ஆண்டவன் நம்ம கையில என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அதை கத்தாவே ஆசுவத்தை தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது அதுல மீதி துணிக்கு எடுக்கும்படியா கத்த கருமை பாராட்டுவாங்க இனி எல்லாரும் நேர்களுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த இனி எல்லாரும் நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்களை சந்திக்கிறதுல நாங்கள் ரொம்பவே மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்காக இந்த இனியலரம் நிகழ்ச்சியை தேவனே தொடங்கி ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு விதமான ஆலோசனைகளை கொடுத்து ஆசீர்வதிச்சுட்டு வராரு இந்த நாளிலும் பண மோசடி அப்படின்ற தலைப்புல தான் நம்ம நிகழ்ச்சிகளை பார்க்க போறோம் நம்முடைய தேசத்துல புது புது விதமா பண மோசடி செய்து ஜனங்களை ஏமாற்றுகிறவர்கள் பெருகி கொண்டே இருக்காங்க அதே சமயம் இன்னொரு பக்கம் அலங்காரமான வார்த்தைகளையும் பொய்யான விளம்பரங்களையும் நம்பி ஏமாறுகிறவர்களும் பெருகி கொண்டே தான் இருக்காங்க ஏமாறுகிறவர்கள் இருக்கிறவரை ஏமாற்றுகிறவர்கள் பெருகி கொண்டே தான் இருப்பாங்க பண மோசடி செய்து ஏமாற்றுகிறவர்களுக்கும் பண மோசடியினால பணத்தை இழந்து ஏமாற்றப்படுகிறவர்களுக்கும் ஒரே ஒரு காரணம் தான் இருக்கு அது பண ஆசை மட்டும்தான் பிரியமானவர்களே நம்முடைய கர்த்தராக ஏசு கிறிஸ்து நம்ம பண ஆசை இல்லாதவர்களா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் விரும்புறாரு நம்முடைய வருமானத்தை ஆசீர்வதித்து குறைவுகளை நிறைவாக்கி நம்மை திருப்தியாய் நடத்துகிற தேவன் நம்மோடு கூட தான் இருக்கிறாரு அதனால போதும் அப்படின்ற மனதோட இருப்போம் தேவனையே பற்றி கொள்வோம் முதலாவதா பரலோகத்தின் தேவனை பாடி துதித்து அவருக்கு ஆராதனை செய்யலாமா இந்த நாளிலும் இந்த இனி எலரும் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அநேக ஜனங்கள் நீங்க எங்களோடு இணைந்து ஆண்டவரை பாடி துதித்து ஆராதித்து வருகிறீங்கன்னு சொல்லி நாங்க கேள்விப்படுறோம் பார்க்கிறோம் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டோருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக மகிழ்ச்சியோடு கத்திருக்க ஆராதனை செய்து ஆனந்த சத்தத்தோடு அவர் சன்னதி முன் வாருங்கள் நம்ம ஆண்டவரை பாடி துதிக்க துதிக்க ஆண்டவர் உங்க வீடுகள்ல உங்க இருக்கிற இடங்கள்ல தெய்வீக பிரசனத்தினால உங்களை நிரப்புவார் எங்களோடு சேர்ந்து அவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து அவர் நமக்கு மேல பாராட்டு கிருபைகளை நினைத்து ஒவ்வொன்றாய் சொல்லி சொல்லி நம்ம ஆண்டவரை துதிக்க போறோம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு பாடல் தான் உண்மை ஆராதிக்க கூடி வந்தோம் நல்லவரே ஆவியோடும் நல் உண்மையோடும் ஆண்டவர் ஆவியோடு உண்மையோடு சேர்ந்து துதிக்க போறோம் நல்லா உற்சாகமா பாடி துதிக்கலாம் ஆண்டவருக்கு நம்ம ஆராதனை செலுத்தி கொண்டே இருக்கலாமா நீங்க வாயில திறந்த எஸ்வே உண்மை ஆராதிக்கிறேன் உண்மை ஆராதிக்க கூடி வந்தோம் ஆண்டவர் செய்த நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளம் எண்ணி ஆண்டவர் 
வாழ்க்கையிலும் <laughs> வாழ்க்கையில <laughs> I'm a 
பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் உன்னிடத்துல வந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் அப்படின்னு தேவன் வாக்கு பண்ணிருக்கிறார் தேவனை துதித்து பாட பாட உங்கள் வீடுகள் தோறும் தேவனுடைய பிரசன்னம் இறங்கி வரும் இன்னைக்கு மட்டும் அல்ல தினமும் அவரை துதித்து பாடணும் அடுத்ததா ஜோதியக்கா நாடகம் பாக்கலாமா ஜோதியக்கா இது சரிப்பட்டு வருமாக்கா என்னமா நீ விவரம் தெரியாத பொண்ணா இருக்க இன்னைக்கு இதுதான் நம்பர் ஒன் பிசினஸ் அப்படியா ஆமாமா நீ ஒரு லட்சம் குடுத்தேன்னு வை மாசம் முப்பதாயிரம் கிடைக்கும் அதுவும் ஒரு வருஷம் கிடைக்கும் மூணே மாசத்துல போட்ட காசு கிடைச்சிடும் ஒரு லட்சம் குடுத்தா மூணு லட்சத்து அறுபதாயிரம் கிடைக்கும் உனக்கு லாபம் மட்டும் ரெண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் வரும் அக்கா இது நம்பிக்கைக்குரியதா இருக்குமா நம்பிக்கை இல்லனா அக்கா உங்ககிட்ட சொல்லுவேனா நானே இதுல சேர்ந்து ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சுமா எனக்கு நல்ல லாபம் கிடைச்சது அதான் உங்ககிட்டையும் சொல்லலான்னு வந்த இங்க பாரு சுபி ஒரு லட்சம் போட்டா ரெண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் லாபம் நீ மட்டும் அஞ்சு லட்சம் போட்டு பாரு ஒரு வருஷத்துல எவ்வளவு லாபம் வரும் நினைச்சு பாரு கேக்கு நல்லதா இருக்கு ஆனா ஆனா என்னமா ஆனா எதையும் போட்டு யோசிக்காத இந்த மாதிரி விஷயத்துல சட்டுன்னு யோசிச்சு பட்டுன்னு முடிவெடுக்கணும் எதுக்கும் என் கணவர் கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு சொல்ற நீ எந்த கணவருமா உடனே சரின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரம் காரணம் சொல்லுவாங்க நீ அக்காவ நம்பரியா நம்புறேன்கா அது போதும்மா நீ பணத்தை ரெடி பண்ணு மத்தத அக்கா பாத்துக்கிறேன் சரிக்கா கையில மூணு லட்சம் இருக்கு இன்னும் ரெண்டு லட்சம் தேவை என்ன பண்றது கடன் வாங்கலாமா இல்ல நகைய அடமான வைக்கலாமா என்ன செய்யறதுனே தெரியலையே ஏ 
இப்படியோ ஒரே வருஷத்துல பத்து லட்சம் லாபம் வரும் அது போதும் நமக்கு நீங்க கேட்ட பணம் இதுல இருக்கு என் மனைவிக்கு தெரியாம கொடுத்துருக்கேன்கா குடுங்க தம்பி மாசம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் உங்களை தேடி வரும் அதுக்கு நான் கேரண்டி அந்த நம்பிக்கையில தான் கொடுக்குறேன்கா என் தம்பி கிட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் அவனும் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் தாரேன் இருக்கான் அவனையும் எப்படியாவது சேர்த்து விட்டுருங்கக்கா கண்டிப்பா தம்பி உங்களுக்கு செய்யாம யாருக்கு செய்ய சரிக்கா அப்ப நான் வரேன்கா என்னம்மா சீக்கிரமா பணத்தை கொடுத்தாதானே லாபத்தை பார்க்க முடியும் நீ என்னடானா ரெண்டு நாள்ல தரேன்னு சொன்ன இன்னும் தரல மத்த எல்லாரும் கொடுத்துட்டாங்கம்மா அதுக்காக தான்க்கா நகைய அடமானம் வைக்க கடைக்கு போயிட்டு இருக்க அப்படியாம்மா உன் கணவர் கிட்ட இத பத்தி பேசினியா என்ன இல்லக்கா நான் தான் உங்களை நம்புறேனே அம்மா எதுக்கு கேக்குறீங்க சும்மா தாம்மா கேட்டேன் நீ சொன்னாலும் தப்பு இல்ல சரிமா நான் இன்னொருத்தர பாக்கணும் நான் நாளைக்கு வரேன் உன் வீட்டுக்கு வரேம்மா திரும்பி போகும்போது கடை திறந்திருக்கான்னு சரி வா உள்ள வந்து உட்காரு என்ன சுபி ஏதாவது அவசர தேவையா நகையை அடக வைக்க வந்திருக்க அவசர தேவை இல்லக்கா ஆனா அவசரம் புரியலையே சுபி அக்கா எங்க வீட்டுக்கு ஒரு அக்கா வந்தாங்க என்னக்கா யோசிக்கிறீங்க இல்ல படிச்சவங்களே இப்படி நடக்கும் போது படிக்காத பாமர மக்களோட நிலைமைய யோசிச்சு பார்த்தம்மா என்னக்கா சொல்றீங்க உன்னை திட்டுறதா இல்ல உன்னோட பண ஆசைய நினைச்சு வருத்தப்படுறதா எத சொல்ல நீ செய்ய போற காரியம் உன் கணவருக்கு தெரியுமா தெரியாதுக்கா அதுவே பெரிய தப்பு சரி நீ எந்த தைரியத்துல அஞ்சு லட்சம் கொடுக்க சம்மதிச்ச அந்த அக்கா மேல இருக்க நம்பிக்கையில தான்க்கா அவங்களுக்கும் போட்ட பணம் நிறைய லாபத்தோட கிடைச்சதாங்க்கா நீ பாத்தியாமா இல்ல இல்ல அப்புறம் எப்படிமா அவங்கள நம்பணும்னு உனக்கு தோணுச்சு ஒருவேளை உன் பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு உன்னை ஏமாத்திட்டு போயிட்டாங்கன்னு வெய்யே அக்கா ஒரு பேச்சுக்கு தான் சொல்ற அப்படி போயிட்டாங்கன்னா நீ என்ன செய்வ உன் கணவர் முகத்துல முழிக்க முடியுமா அப்படி வந்தா அது நல்ல முறையில வர பணம்னு நினைக்கிறியா நீ அப்படி வர காச கர்த்தர் அங்கீகரிப்பாரு அபகரிச்சுட்டு <laughs> அவங்க ஈஸியா தப்பிச்சுட்டு போயிடுறாங்க இதெல்லாம் உனக்கும் தெரியும் தெரிஞ்சும் பண ஆசை கண்ண மறைச்சிடுச்சு நல்ல வேலை நீ நகை அடகும் வைக்கல பணத்தையும் கொடுக்கல சுபி யாருமே கொடுக்கற பணத்தை விட அதிகமா திருப்பி கொடுக்கவே முடியாது அப்படி சொன்னா அது ஃப்ராடு கூட்டங்கிறத நீ மறந்து போகாதம்மா அக்கா நல்ல வேலைக்கா 
பெரிய சிக்கல்ல மாட்டேன் ஹலோ என்னம்மா காசு ரெடி பண்ணிட்டியா என்ன யோசிக்கிற மாதிரி தெரியுது வேணா விட்டுருமா பணம் கொடுக்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லக்கா நீங்க காலையில வாங்க நான் பண்ண தரேன் சரிம்மா நாளைக்கு காலையில அஞ்சு லட்சம் கிடைக்க போகுது வாங்கக்கா உட்காருங்க என்னம்மா பணத்தை ரெடி பண்ணிட்டியா ம் ரெடி பண்ணிட்டேங்கா இருங்க எடுத்துட்டு வர பரவாயில்ல அஞ்சு லட்சம் சொலையே கிடைக்க போகுது ஒரு லேடி அரஸ்ட் பண்ணும் போது ஒரு லேடி கான்ஸ்டபிள் கூட இருக்கணும் தெரியாது நல்ல காரியம் பண்ண சுபி ஆமாக்கா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பணம் கொடுத்திருப்பாங்கல்ல அவங்களும் பாதிக்கப்படக்கூடாதுக்கா அதனாலதான் போலீஸ்க்கு கால் பண்ணிட்டேன்கா இப்ப யார் யாரெல்லாம் பணம் கொடுத்திருப்பாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் பணம் திரும்ப கிடைச்சிடும் இல்லக்கா ஆமாம்மா கட்டாயமா பணம் திரும்ப கிடைச்சிடும் அது போதும்கா எனக்கு ஜோதி அக்கா நாடகம் பார்த்தீங்களா பண ஆசை எவ்வளோ ஆபத்தானது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா பண ஆசையினால் பண மோசடி செய்கிறவர்களும் ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கு ஆசைப்பட்டு பணத்தை இழந்தவர்களும் மனம் திரும்ப நம்முடைய சகோதரிகளோடு இணைந்து ஜபிக்கலாமா கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை சொல்லிக் கொள்ளுகிறோம் எப்படி இருக்கிறீங்க ஆண்டவருக்குள்ளே நீங்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் விசுவாசித்த ஆண்டவரை துதிக்கிறோம் அநேகர் எங்களை பார்க்கும் பொழுது இந்தந்த வார்த்தைகள் எங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருந்தது இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக அநேக காரியங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் என்று சொல்லி அநேகர் சொல்கிறதை கேட்கும் பொழுது உண்மையாகவே மிகுந்த சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஆண்டவர் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தினதான நோக்கத்தை அநேக குடும்பங்கள் நிறைவேற்றி வருகிறார் அதை நினைத்து நாங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் இந்த நாளிலும் பண மோசடி அப்படிங்கிற தலைப்பில் தான் நம்ம இன்னைக்கு தியானித்து செபிக்க போகிறோம் பாருங்க இந்த நாட்களில் குறைந்த ஒரு முதலீட்டில் அதிக வட்டி தர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேரை ஏமாற்றி அதில் மோசடி பண்ணுறத நம்ம பார்க்குறோம் இன்னும் பாருங்க ஏழை சீட்டு அப்புறம் வெளிநாட்டில் அல்லது அரசு அலுவலகங்களில் நாங்கள் வேலை வாங்கி தர்றோம்னு சொல்லி அநேக மக்களிடத்தில் பணத்தை வாங்கிட்டு அப்படி செய்யாமல் எத்தனையோ பேர் பணத்தை இழந்து போயிருக்கிறாங்க இன்னும் பாருங்க காலேஜில் ஷீட் வாங்கி தர்றோம் அல்லது ஸ்கூலில் படிக்கிறதுக்கு ஷீட் வாங்கி தர்றோம் அப்படின்னெல்லாம் இதுக்காகவே ஒரு கும்பல் அலைந்து கொண்டிருக்கிறாங்க எந்த விதத்திலாவது மக்களிடத்துலேருந்து பணத்தை பிடுங்கி மோசடி பண்ணி அவங்கள ஏமாத்திட்டு வஞ்சிச்சுட்டு அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு ஓடணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பாருங்க எவ்வளோ ஜனங்க இது நிமித்தம் ஏமாற்றப்பட்டு ஏமாந்து போன சூழ்நிலையில் இருக்கிறாங்க இந்த நாட்களில் அதிகமாக இந்த செய்தியை நம்ம கேள்விப்படுகிறோம் நியூஸ் பார்க்குறோம் பேப்பரில் வாசிக்கிறோம் ஆனாலும் கூட எத்தனையோ மக்கள் 
பாருங்க இன்னும் ஏமாந்து கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க பாருங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச பணத்தை கஷ்டப்பட்டு கடினமாக உழைச்சி இந்த வர்ற வருமானத்தை என்ன செய்கிறாங்க ஒரு சேவிங்ஸில் போட்டு வைக்கலாம் அல்லது பேங்க்கில் போட்டு வைக்கலாம் எவ்வளவோ வாய்ப்புகள் இருக்குது சேர்க்கறதுக்கு ஆனால் ஏமாற்றுக்காரர்களை கொடுத்துட்டு ஏமாந்து நிற்கிறாங்க எத்தனையோ பேர் பாருங்க இன்றைக்கி ரோட்டில் இறங்கி போராடுறாங்க கண்ணீரோடு கூட பேட்டி கொடுக்குறாங்க நான் என் பிள்ளை திருமணத்துக்காக வச்சுருந்தேன் ஐயோ என் பிள்ளைக்கு திருமணத்துக்கு நகை வாங்க வச்சிருந்த பணத்தை இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி எத்தனையோ பேர் பேட்டி கொடுத்து கண்ணீர் வடிக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னா இவ்வளோ நியூஸ் கேள்விப்பட்டோம் இவ்வளோ செய்திகளை நம்ம கேள்விப்பட்டோம் ஏன் இன்னும் மக்கள் இந்த காரியத்தில் ஏமாந்துட்டு இருக்கிறாங்கன்னா பண ஆசை எப்படியாவது சீக்கிரம் முன்னேறிடலாம் கடினமாக உழைக்காமல் இருக்கிற காசை கொடுத்து உடனே வாங்கிடலாம் எத்தனை மக்கள் இன்றைக்கு இப்படி பணத்தை லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் பணத்தை இழந்து நிற்கிறவங்கள தான் நம்ம பார்க்க முடிகிறது அவங்களுடைய கவர்ச்சியான வார்த்தைகள் பாருங்கள் அவங்க கவர்ச்சியான காரியங்களை சொல்லி அது அப்படியே அந்த வார்த்தைகளில் மயங்கி ஐயோ நம்ம இப்படி ஒரு லட்சத்தை கொடுத்தா பல மடங்கு நம்ம பெருக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆசையினால் பண ஆசையினால தான் இந்த மாதிரி காரியத்திலலாம் ஏ ஏமாந்து கொண்டிருக்கிறாங்க நீங்கள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி ஏன்னு சொன்னால் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாக இருக்கிறது என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவ குத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த பண ஆசை நமக்குள்ளே இருக்கிறதுனால தான் பாருங்க சிலர் அதை இச்சித்து அது மேலே ஆசை வச்சு அவங்க சொல்கிற அந்த வார்த்தைகள் மேலே ஆசை இனியும் இந்த காரியத்தில் நீங்கள் கவனம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் ஒரு வேலை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி நீங்கள் மாட்டிகிட்டு இருக்கிறீங்களா கத்தர் உங்களோடு பேசிகிட்டு இருக்கிறார் கண்ணீரோடு இருக்கிறீங்களா ஐயோ என் பிள்ளைக்கு திருமணத்துக்கு வச்சுருந்த பணத்தை கொண்டு போய் நான் கொடுத்து ஏமாந்துட்டேனு சொல்லி ஏமாந்து இன்றைக்கி கண்ணீர் வடிச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா இது நிமித்தம் கணவன் மனைவிக்குள்ளே சண்டை கணவனுக்கு தெரியாமல் மனைவி போட்டு மனைவிக்கு தெரியாமல் கணவன் போட்டு குடும்பத்துக்குள்ளே குழப்பத்தினால பிரச்சனையோடு கூட இருக்கிறீங்களா கத்தர் உங்களோடு கூட தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறார் இந்த மாதிரி ஆசை வார்த்தைகளுக்கு இணங்கிடாதீங்க இந்த மாதிரி கவர்ச்சிகரமான காரியங்களுக்கு இணங்கிடாதீங்க தேவ சமூகத்தில் செபம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு இருக்கிற கொஞ்சத்தை அதை ஆசிர்வதித்து அவர் தான் பெருக பண்ணுவார் அவர் தான் சொல்லியிருக்கிறார் நான் உன்னை ஆசிர்வதிக்கவே ஆசிர்வதித்து உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் நீ ஆசிர்வாதமாக இருப்பா என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் தான் இன்றைக்கு நம்ம செபிக்க போகிறோம் நம்மை உண்மையாக ஆசிர்வதிக்கிற ஆண்டவர் நம்மை பெருக பண்ணுகிற ஆண்டவர் அவர் அவருடைய சமூகத்தில் தான் நம்ம செபிக்க போகிறோம் முதலாவது என்ன ஜெபிக்க போறோம்னா மக்களுக்குள்ள ஒரு விழிப்புணர்வு உண்டாகணும் பாருங்க எத்தனை பேர் இப்படி ஏமாற்றப்பட்டு லட்சக்கணக்கில் பணத்தை இழந்திருக்கிறாங்க தினமும் இந்த செய்திகளை கேட்டா கூட நமக்கு இன்னும் ஒரு யோசிக்கக்கூடிய தன்மை இல்லாமல் தான் மாட்டிட்டு இருக்கிறோம் இப்படி வசீகரமான காரியங்களை கேட்டு கேட்டு ஒருவேளை மயங்கி இதில் இருக்கிற மக்களுடைய மனக்கண்கள் துறக்கப்படணும் அவளுக்குள்ள ஒரு விழிப்புணர்வு உண்டாகணும் இதற்காக தான் சகோதரியோடு கூட இணைந்து எல்லா மக்களுக்குள்ள ஒரு விழிப்புணர்வை கத்தர் இந்த பண மோசடியில் ஈடுபடுகிறவங்க சொல்லுகிற காரியங்களை கேட்டு மயங்கி விடாதபடி விழிப்போடு கூட இருக்கக்கூடிய கிருபைய கத்தர் கொடுக்கும்படியா சகோதரியோடு இணைந்து நாம் செபிப்போம் அப்படியே நாங்களுமே துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் அப்பா அண்டவரே இந்த நாளிலும் அண்டவரே இந்த இனியில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் எங்களோடு கூட இணைந்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அண்டுவரே பண ஆசை நாள் ஆண்டுவரே சிக்கொண்டு அண்டுவரே அப்பா அநேக பாதிக்கப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறாங்கப்பா இந்த பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் ஆண்டுவரே தாங்கள் தவறான ஒரு வழியில் சென்று கொண்டிருக்கிறோங்கிறத ஆண்டுவர் நீங்கள் விளங்க பண்ணும்படிக்கு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டுவரே இவர்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை ஆண்டவர் நீங்கள் கட்டளையிடுவீராக ஆண்டுவரே இந்த பண ஆசை நிமித்தமாய் ஆண்டுவரே அநேக வேதனைகளில் தங்களை உருவ குத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க வெளிவருவதற்கு நீர் இவர்களுக்கு உதவி செய்வீராக ஒரு விழிப்புணர்வு ஆண்டுபுரே இதை குறித்துதான் ஆண்டுபுரே ஒரு தெளிவான ஒரு மனநிலையை ஆண்டுபுரே இவர்களுக்கு நீங்க கட்டளையிடும்படிக்கு நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் பா கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் என்கிறதான ஆண்டுபுரே அந்த நிச்சயத்தை இவர்கள் ஆண்டுபுரே அச்சிக்கொள்ள நீங்க உதவி செய்யுங்கப்பா தேவையில்லாத காரியங்கள்ல அண்டுபுரே வீணான காரியங்கள்ல அவங்க சிக்குண்டு ஆண்டு விழிப்புணர்வோடு <laughs> <laughs> 
நிலைமை உள்ள கருத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தகப்பன் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க நாமத்துல ஜபிக்கிறோம் கத்த நம்முடைய ஜபங்களை கேட்டு எல்லா மக்களுக்குள் ஒரு விழிப்புணர்வை உண்டாக்குகிறதுக்காக எப்படிப்பட்ட காரியங்களை அவங்க சொன்னாலும் ஒரு விழிப்புணர்வு ஒரு விழித்துக் கொள்ளக்கூடிய கிருபையை கத்தாவே இருந்த மக்களுக்குள்ள கொடுக்கிறதுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உமை துதிக்கிறோம் அடுத்தபடியாக பாருங்க இத்தனை காரியத்தை அறிந்திருந்தும் கூட இன்னும் மக்கள் மோசம் போகிறவங்களாகவே இருக்கிறாங்க ஏமாற்றப்பட்டு வஞ்சிக்கப்பட்டு போகிறவங்களாகவே இருக்கிறாங்க காரணம் என்னன்னா ஒரு பண ஆசை அவங்களுக்குள்ள நம்ம பாருங்க இவ்வளவு ஒரு லட்சம் வச்சிருந்தா சீக்கிரத்தில் அஞ்சு லட்சம் சம்பாதிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பண ஆசை இந்த மாதிரி காரியம் மக்களுக்கு கொடுக்கிற அந்த ஆசை இந்த இச்சை மாறணும் உழைக்காமலே உயர்ந்து விடலாம் சீக்கிரமா பணக்காரிகள் ஆயிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நப்பாசை இந்த மாதிரி காரியம் மக்களை விட்டு மாறணும் இதற்காக நம்ம சகோதரியோடு கூட இணைந்து செபிக்கணும் அண்டவர் எல்லா மக்களுக்குள்ளையும் போதுங்கிற ஒரு மனப்பான்மை உண்டாகணும் என் வருமானத்தை கத்தர் ஆசிர்வதிச்சா போதும் அவர் என்னை ஆசிர்வதிச்சா போதும் இந்த வீணான பண ஆசைக்கு நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ஒரு வேலை பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அர்ப்பணித்து நீங்கள் ஜெபிச்சாலும் சகோதரி உங்களுக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது இந்த பண ஆசையிலிருந்து இந்த இச்சையிலிருந்து உழைக்காம உயர்ந்துடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணங்களிலிருந்து மாறி போதும் என்கிற மனதோடு கத்தருடைய ஆசிர்வாதம் எனக்கு போதும்னு சொல்லி அண்டருடைய சமூகத்தில் அர்ப்பணித்து நீங்கள் ஜெபிப்பீங்களா சகோதரியோடு இணைந்து ஜெபிக்கலாம் வரலோகத்தின் தேவனே இந்த நேரத்தில் நம்முடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்குறோம் ஈசப்பா ஆண்டவரே அப்பா எவ்வளவோ செய்திகளை நாங்கள் கேட்கிறோம் அப்பா பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே ஆனாலும் ஆண்டவரே அப்பா மக்களுக்குள்ளாக ஆண்டவரே அப்பா எவ்வளவோ ஆயிசப்பா அந்த பண ஆசை நிமித்தமாக ஆண்டவரே அவங்க அடிமைப்பட்டு இருக்கிறாங்க ஈசப்பா உழைக்காமலே உயர்ந்துடலாம் துரிதமாய் ஐஸ்வர்யவான்களாய் மாறிவிடலாம் குறுக்கு வழியில் செயல்பட்டு எப்படியாவது பணக்காரர்கள் ஆகணுன்ற ஒரு எண்ணத்தோடு செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்க ஈசப்பா இந்த நிலைமைகள் ஏசுவின் நாமத்தில் மாறும்படி விடுதலை <laughs> நன்றி <laughs> <laughs> அடிமைத்தனத்திலிருந்து அந்த பண ஆசையிலிருந்து எல்லா மக்களையும் கத்தர் விடுவிக்கிறதுக்காக அந்த ஆசையை இச்சையை தூண்டுகிற அந்த சத்ருவின் கிரியைகளிலிருந்து கத்தர் அந்த மக்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கிறதுக்காக அன்றுவரே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உண்மை துதிக்கிறோம்ப்பா அப்படியே இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட ஆசை வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் இணங்கி இன்றைக்கு பணத்தை இழந்து பொருட்களை இழந்து நஷ்டப்பட்டு கண்ணீர் விட்டு கதறி கொண்டு ஐயோ என் பிள்ளையினுடைய திருமணத்துக்கு நான் என்ன செய்வேன் என் பிள்ளைய படிக்க வைக்க என்ன செய்வேன் அடுத்த நாள் என் குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு நான் என்ன செய்வேன் சொல்லி எல்லா து போய் இன்றைக்கு கண்ணீரோடு தவித்துக் கொண்டிருக்கிற மக்களுடைய விடுதலைக்காக ஆண்டவருடைய தவறுகளை குறைவுகளை இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு இடம் கொடுத்த பாவங்களை மன்னித்து கத்தறிந்த பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்கும்படியாக நாம் இவர்களுக்காக பரிந்து பேசி செபிக்க போகிறோம் ஆண்டவர்களை மன்னித்து ஆசிர்வதிக்கும்படியாக சகோதரியோடு கூட இணைந்து நாம் செபிப்போம் அதுக்கப்பனே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறப்பா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளுக்காக உங்கள் முகத்தை நோக்கி பார்க்கிறப்பா அநேக பிள்ளைங்கள் ஆண்டு உரேசப்பா ஆண்டு உரேசப்பா மற்றவர்களால் ஏமாற்றப்பட்டு தகப்பனே தன்னுடைய பணத்தை இழந்த நிலைமையிலே தகப்பனே தங்களுடைய திரு பிள்ளைகளுடைய திருமண காரியங்களை நடத்த முடியாம ஆண்டு உரே தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்தை இழந்த நிலைமையிலே துக்கத்தோடு பாரத்தோடு கூட தகப்பனே கண்ணீரோடு கூட பார்க்கிறதான ஒவ்வொரு ஒரு பிள்ளைகளுக்காக உங்க முகத்தை நோக்கி பார்க்கிற ஆண்டு உரே பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் ஏறாயிருக்கிறதே ஆண்டு உரே இசப்பா இந்த பண ஆசை ஆண்டு உரே அந்த பிள்ளைகளுடைய இருத்தில் இருதயத்திலிருந்து கத்தர் எடுத்து போடும்படிக்கு நாங்கள் செபிக்கிற ஆண்டு உரே இந்த நாளிலே யாரெல்லாம் ஆண்டு உரே நான் செய்தது தவறு என்னை மன்னியுங்க என்னை ஆசிர்வதிங்கன்னு சொல்லி தகப்பனே தேவ சமூகத்திலே கெஞ்சி கேட்கிறாங்களோ ஆண்டு உரே அந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் கத்தர் மனமிறங்கும்படிக்கு நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டு உரே இசப்பா அந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்வாதாரங்கள் ஆசிர் 
ஆசிர்வதிக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே அவளுடைய குடும்பங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படும்படிக்கு நாங்கள் செபிக்கிற ஆண்டவரே நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன்னு சொன்னீங்கள் ஆண்டவரே அந்த ஆசீர்வாதம் ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் இறங்கும்படிக்கு நாங்கள் செபிக்கிறோம் அவளுடைய கைகளின் பிரயாசங்கள் இயேசுவி நாமத்தினாலே ஆசிர்வதிக்கப்படும்படிக்கு நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறதற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசுவி நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே மெயின் கத்து நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்டு இப்படிப்பட்ட தவறுகளிலே மாட்டி சிக்கி தவிக்கிற மக்களுடைய குறைவுகளை பாவங்களை மன்னித்து கத்தர் அந்த மக்களை ஆசிர்வதிக்கிறதற்காக அன்றுவரே நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா இந்த நாளில் இந்த மாதிரி காரியத்தில் அன்றுவரே இனி இவர்கள் மாட்டிக்கொள்ளாதபடி இனி சிக்கி கொள்ளாதபடிக்கு அன்றுவரே உண்மை துதிக்கிற கவனமாக இருக்க விழிப்புணர்வோடு இருக்க இப்படிப்பட்ட காரியங்களில் இருந்து விலகி இருக்க அன்றுவருடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறவர்களாக ஜெபித்து தீர்மானிக்கிறவர்களாக கத்தருடைய ஆசிர்வாதத்தை முழுமையாய் பெற்று அனுபவிக்கிறவர்களாக ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் கத்தனை மாற்றுகிறதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறப்பா உங்க அன்பின் கரங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவர் பொறுப்பெடுத்து எல்லாரையும் நீர் ஆசிர்வதிக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே பிரிய மாணவர்களே தேவன் நம்முடைய ஜப வேலையை ஆசை வச்சு கொடுத்தாரு தொடர்ந்து இதுக்காக உங்க வீடுகளில் ஜபம் பண்ணுங்க பண மோசடி அப்படின்ற தீமை நம்ம தேசத்தை விட்டு தேவன் நிச்சயமா ஒளிய பண்ணுவார் அடுத்ததா சகோதரர் மோகன் சிலாசஸ் அவர்கள் கொடுத்த தேவ ஆலோசனையை கேட்கலாமா உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டும் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று அத்திரிடத்தில் விசாரித்த போது ஆண்டவர் ஒரு வசனத்தை தான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த சொன்னார் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் ஐஸ்வர்யவான் ஆவதற்கு தீவிரிக்கிறவனோ ஆக்கினைக்கு தப்பான் ஆக்கினை வந்துடும் ஆபத்து வந்துடும் யாருக்கு பணக்காரனாகணும் பணக்காரனான பணக்காரனாக விரும்புகிறவனுக்கு பெரும்பாலான பேர் என்ன தெரியுமா நம்பர் ஒன் பணக்காரன் ஆகணும் என்பதற்காய் அரசாங்கத்தை ஏமாத்துறது பேங்க ஏமாத்துறது ஆட்களை ஏமாத்துறது ஏழைகளை சின்ன சின்ன வியாபார செயல்களை காலின்களை மிதிக்கிறது தான் மாத்திரம் வாழ்ந்திருக்கணும்னு நீ நினைக்கிறவன் அப்படி எப்படியாவது பணக்காரனாக நான் அவ்வளவுதான் பிஸ்னஸ் இல்லாதான் பிஸ்னஸ் நேக்கு பிஸ்னஸ் இல்ல அப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லி மந்திரவாதம் கூட பண்றாங்க அடுத்த ஆள் வந்துடக்கூடாது நீ மந்திரவாதம் பில்லு சூனியம் பண்றது பணம் கொடுத்து லட்சக்கணக்கா பணம் கொடுத்து அவங்க அழிஞ்சிடணும் நான் மட்டும் இருக்கணும் இந்த மாதிரி பொருளாத இறுதியும் கொண்ட மக்கள் வாழ்கிற ஒரு காலத்துல தான் நாம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஏமாத்தியாவது பணக்காரன் ஆயிரணும் கொள்ளடிச்சாவது பணக்காரன் ஆயிரணும்னு சொல்லி நான் தேவ பிள்ளைகளுக்கு அப்படி ஒரு இறுதி இருக்கவே கூடாது எப்படியாவது பணக்காரன் ஆயிரணும் நம்பர் ஒன் ஆயிரணும் இன்னும் வீட்டுக்கு மேல வீடு இடத்துக்கு மேல இடம் வாங்கி நான் தான் நம்பர் ஒன்னா இருக்கணும் அந்த சிந்தையே இருக்க கூடாது அது ரொம்ப ஆபத்தானது ஆனால் ஐஸ்வர்யவான் ஆவதற்கு பணக்காரன் ஆவதற்கு தீவிரிக்க கூடாது என்பதில் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் ஒன்று தீமத்தையும் ஆறாம் அதிகாரத்தில் ஒன்பதாவது வசனம் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும் மனுஷரை கேட்டிலும் அழிவிலும் அமிழ்த்துகிற மதிகேடும் சேதமுமான பலவீனமான இச்சைகளிலும் விழுவார்கள் பணக்காரனாக விரும்புறவங்க எங்க போய் விழுவாங்க எப்படியாவது பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றவங்க இந்த மாதிரி அழிவில மதிக்கேட்ல அவங்க வந்து விழுந்து அழிந்து போவாங்க அப்படின்னு வசனம் எச்சரிக்கிறாரு என் அடுத்த வசனம் பாருங்க பண ஆசை எல்லா தீமைக்கு வேறா இருக்கிறது பணக்காரன் ஆகணும் பணக்காரன் ஆகணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் இன்னும் எத்தனை கோடி இன்னும் எத்தனை கோடி அதற்காக உழைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பணம் பணம் அந்த ஆசையை அலைகிறவர்கள் அதை இச்சைத்து விசுவாசத்தை விட்டு வழிவி அண்டவர் தான் ஆசிர்வதிக்கிறார் அவர் ஆசிர்வதிப்பார் அவர் உயர்த்துவார் என்கிற விசுவாசத்தை விட்டு விலகி நான் முயற்சி பண்றேன் நான் பிரயாசப்படுறேன் எனக்கு அவரை தெரிய இவரை தெரிய இவரோட பார்ட்னர்ஷிப் அவரோட பார்ட்னர்ஷிப் அதனால அந்த கருப்பு பணம் கள்ள பணம் ஏமாத்திர பணம் இதெல்லாம் வச்சு எப்படியாவது சம்பாதிக்கணும்னு தீவிரம் காட்டுகிறவர்கள் அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவ குத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்க வேதனையில கஷ்டத்துல தான் இருப்பாங்க அதனால் தான் பணக்காரனாக தீவிரிக்க கூடாது என்று வசனம் சொல்லுகிறாரு அப்ப பணக்காரன் ஆகக்கூடாது ஐஸ்வர்யன் ஆகக்கூடாதுன்னா ஆகலாம் நான் நீங்க பணக்காரன் ஆவீங்க பணக்காரனா இருப்பீங்க எப்போ கத்தருடைய ஆசிர்வாதத்தினால அப்ப கத்தருடைய ஆசிர்வாதம் வேறு நீங்களா இச்சித்து தேடுகிறது வேறு 
பணக்கான அவனும் பணக்கான விரும்பாதங்க அண்டு ஒரு நீர் என்னை ஆசீர்வதி ஆபரகாமை ஆசீர்வதித்தர் ஈசாக்கை யாக்கோபை ஆசீர்வதித்து என்னையும் என் தொழிலை ஆசீர்வதி பிஸ்னஸ் ஆசீர்வதியும் அப்படின்னு கேட்டா பாருங்க கத்தருடைய ஆசிர்வாதம் ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனோட அவர் வேதனையை கூட்டார் வேதனை இல்லாத ஒரு ஐஸ்வர்யம் தான் ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஐஸ்வர்யம் அதனோட அவர் வேதனையை கூட்டாராம் அப்போ இந்த உலகத்துல இப்ப பேங்கை ஏமாத்தி மக்களை ஏமாத்தி இந்த மாதிரி செய்யற நிம்மதியா இருப்பான் நினைக்கிறீங்க அவன் எவ்வளவு கோடி சம்பாதிச்சாலும் எத்தனை கோடி வந்தாலும் அதனால அவன் நிம்மதியா ஆசிர்வா சமாதானமா இருக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க பாருங்க நீதிமொழிகள் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் கத்தரின் ஆசிர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனோட அவர் வேதனையை கூட்டார் வேதனையை கூட்ட மாட்டார் அப்ப வேதனை இல்லாத ஒரு ஐஸ்வர்யம் தான் தேவன் கொடுக்கிறது வேதனை இல்லாத ஒரு ஐஸ்வர்யம் ஒரு நிம்மதியான ஒரு சந்தோஷமான ஒரு பூரண ஆசிர்வாதம் அதுதான் அன்று கொடுக்கிற ஆசிர்வாதம் சகோதரர் மோகன் சில் ஆசாஸ் அவர்களுடைய சிறப்பு ஆலோசனை உங்களுக்கு ஆசிர்வாதமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு விசுவாசிக்கிறோம் இப்பொழுதும் அடுத்ததா சகோதரி செல்லா ராணி அப்பாதுரி அவர்கள் உங்களுடைய ஆசிர்வாதத்திற்காக தேவ ஆலோசனை கூறி ஜெபிக்க ஆயத்தமா இருக்காங்க ஜபத்தோட தேவ செய்தியை கேளுங்க நீங்களும் தேவனிடத்துல இருந்து ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ளுங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இனிய இல்லற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக இந்த நாளில் உங்களை சந்திப்பதில் நான் அதிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்தனை நான் துதிக்கிறேன் கத்தனை நான் சோதரிக்கிறேன் அருமையானவை செல்லுகிற இடங்களிலெல்லாம் அநேகர் இந்த இனிய இல்லற நிகழ்ச்சியை மூலமாக எங்கள் குடும்பங்களில் கத்தர் மாற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறாங்க கத்தர் எங்கள் குடும்பங்களை ஆசிர்வதிக்க அந்த சாட்சிகளை கேள்விப்படும்படியான பாக்கியத்தை கத்த கிருமையாய் கொடுத்திருக்கிறபடியால் கத்தரை துதிக்கிறேன் தொடர்ந்து இனிய இல்லற நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கும் இதை சொல்லி பார்க்கும்படியாய் அறிமுகப்படுத்த முடியா உங்களை தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் பாருங்க கடந்த ஒரு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக என்னை சந்திக்கும்படியா ஒரு சகோதரி கடந்து வந்தாங்க அப்ப அந்த சகோதரி சொன்ன ஒரு காரியம் அக்கா நான் மனா ரொம்ப நொந்து போய் வந்திருக்கேன் மன அழுத்தத்தோடு கூட வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்ன ஒரு காரியம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அதாவது இருபதாவது ஆண்டு ஜனவரி மாதம் எனக்கு தெரிந்த ஒருத்தவங்க என்னிடம் வந்து நல்லா பழகினவங்க நான் நம்பி இருக்கிறவங்க தான் என்னிடமாய் வந்து ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் நீங்கள் தாங்க நான் உங்களுக்கு இருபத்தி ஓராவது வருஷம் டிசம்பர் மாதம் அதை நான்கு லட்சமாக நான் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுப்பேன் உங்களுக்கு அது நல்ல லாபம் என்று பல வகையில் எனக்கு ஆலோசனை ஒரு அறிவுரை கொடுத்தாங்க அந்த சகுதரிட்ட பேசின சகுதர் ரிட்டையர்ட் டீச்சரும் கூட அப்போ அவங்க சொன்னாங்க நான் டீச்சராக இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆனது நிமிஷம் என் கையில் பணமும் இருந்தது எங்கள் வீட்டில் யாருக்குமே தெரியாது அந்த சகுதரி சொன்னவா இன்னமா இந்த சகுதரி கருத்தில் இரண்டு லட்சத்தை கொடுத்துட்டேன் பாருங்க இருபத்தி ஓராவது வருஷம் டிசம்பர் மாதம் முடிஞ்சிருச்சு நான் அவங்கள போய் பார்த்தேன் அவங்க கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் துவக்கத்தை அவளை தாரேன்னு சொன்னாங்க பாருங்க இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் ஜனவரி மாதம் போய் பார்த்தேன் பிப்ரவரி மாதம் போய் பார்த்தேன் நான் தாரேன் தாரும் காலதாமதம் பண்ணாங்க இப்போ இந்த மார்ச் மாதத்தில் நீ என்கிட்ட பணமே கொடுக்கலையேன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் தான் கொடுத்தேன் என் வீட்டில் யாருக்கும் தெரியாது இந்த சகுதரி கேட்டாங்களேன் கொடுத்தேன் அவங்க நாலு லட்சமாக திருப்பி தருவாங்களேன்னு கொடுத்தேன் இப்போ அவங்க சொன்ன ஒரு காரியம் நீ என்கிட்ட பணமே கொடுக்கல நானும் உன்ட்ட பணமே வாங்கலன்னு மறுத்துட்டாங்க அவங்கள்ட்ட எவ்வளவோ சொன்னேன் கண்ணீரோடு கூட சொன்னேன் அவங்க ரொம்ப சத்தமாக அதுக்கு என்ன சாட்சி இருக்குது யாருக்கு முன்னாடி வச்சு கொடுத்த இப்படி ரொம்ப என் மனம் வேதனைப்படும்படியான வார்த்தையை சொல்லிட்டாங்க இப்போ பாருங்க நான் யார்ட்டையும் சொல்ல முடியாதபடி வேதனைனால் நான் எனக்கு மன அழுத்தம் ஆயிட்டு வேறு வழி இல்லாதபடி என் பிள்ளைங்கிட்ட மாத்திரம் சொன்னேன் என் பிள்ளைங்கிட்ட சொன்னது என் குடும்பத்தை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிச்சு இப்போ எல்லாருடைய கோபமான வார்த்தை என் மனநிலை இன்னும் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கு குடும்பத்தில் சமாதானமும் இல்லை ஏன் வாழுகிறோம் அப்படி ஒரு நிலமை கூட எனக்கு வந்துருச்சுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அருமையானவங்களே அந்த சகோதரிக்கு ஆலோசனை கொடுத்து ஜெபித்து அனுப்ப முடியாத கிருபியை கத்தர் அந்த நாளில் கொடுத்தாங்க ஏப்ரல் மாதம் இன்னும் அவங்க அவங்க கொடுத்த பணத்தை நீ எனக்கு நாலு லட்சம் கூட கொடுக்க வேண்டாம் நான் கொடுத்த ரெண்டு லட்சத்தை மாத்தா வந்தா அப்படின்னு கேட்டது கூட இப்போ பார்க்குறேன் ஒரு ரெண்டு மாதம் பொறுத்துக்கோன்னு சொல்லும்படியான ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கு அருமையானவளே ஆண்டவன் நம்ம கையில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை கத்தாவே ஆசுவத்து தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது 
அதுல மீதி துணிக்கு எடுக்கும்படியா கத்த கருவை பாராட்டுவான் அது மாத்திரமல்ல ஒன்று தீமை தீயும் ஆறாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசம் சொல்லுகிறதையும் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கு காரணமா இருக்கு அப்ப ஆண்டவர் நம்ம க கரத்துல கொடுத்துருக்க ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ஆண்டவர இந்த நீங்க கொடுத்துக்க இந்த பணத்தை எனக்கு ஆசை தாங்க இதுல வீண் செலவு வராதே பாதுகாத்து கொடுங்க நானும் வீணாய் செலவழிக்காதபடி என்னை வழி நடத்துங்கன்னு சொல்லி நீங்க அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கும் பொழுது செயல்படும் பொழுது அதுல மீதி துணிக்கு எடுக்கும்படியா கத்த கருவை பாராட்டுவாங்க அருமையான உள்ள ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இந்த நாள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க நான் பணம் கொடுத்துட்டேன் அவங்க இன்னைக்கு நான் பணமே கொடுக்கலன்னு மறுப்பு தெரிவிக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில இருக்கலாம் அல்லது நான் கொடுத்தேன் அவங்க எத்தனையோ வருடம் ஆயிற்று இன்னும் காலதாமதம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறாங்க இந்த நிலைமை யார்ட்டையுமே என்னால் சொல்ல முடியல அல்லது ஒருவேளை எனக்கு நீங்க கூட கொடுக்க வேண்டாம் நான் கொடுத்த பணத்தையா தாங்கன்னு சொல்லுகிறேன் அதற்கு கூட அவங்க சம்மதிக்காதபடி நான் பணத்தை இழந்து போய் இருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் அருமையான சகோதரி ஒருவேளை சகோதரனா இருக்கலாம் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் முதலாவதாய் நம்ம செய்த தவறுக்காய் முதலாவது மன்னிப்பை கேட்கணும் ஆண்டவர் உங்கள் சமூகத்தில் நான் காத்திருந்து செயல்படாதபடி ஏன் மன விருப்பத்தின்படி என்னுடைய சித்தத்தின்படி என்னுடைய விருப்பத்தின்படி நான் செயல்பட்டேன் என்று சுய ஞானத்துக்கு இடம் கொடுத்துட்டேன் என்னை மன்னிங்க ஆண்டவரின் சொல்லி ஆண்டுடைய சமூகத்தில் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அவர் மன்னிக்கிற தெய்வன் அது மாத்திரமல்ல மன்னிப்பு கேட்டு ஜெபிப்பது மாத்திரமல்ல ஆண்டவர் நான் கொடுத்த பணத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியே எனக்கு ஒரு இறக்கம் பாராட்டுங்க எனக்கு ஒரு வழியை திறந்து தாருங்க அந்த சகோதரம் நீங்கள் பேசுங்க அப்படியா நீங்கள் ஜெபிங்க கத்தர் அற்புதத்தை செய்வாங்க கத்தர் இறக்கம் பாராட்டுவாங்க இன்னும் கூட ஒரு சம்பவம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது ஒரு சகோதரி பாருங்க நான் இருக்கிற குடியிருக்கிற என் வீட்டு அருகாமையில் இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு காரியத்தை சொன்னாங்க அவங்க சொன்ன காரியம் அவங்க இதே போல ஒரு சூழ்நிலையில் அவங்க சிநேகிதி மூலமாக எனக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபா தா நான் அது உனக்கு ரெண்டு மடகாக தாரேன் அப்படின்னு சொன்னதை கேட்டு ஆனால் இந்த சகோதரி நல்ல ஜெபிக்கிற ஒரு சகோதரி அவங்களுடைய பேர் கூட சுகந்தி இன்னைக்கு ஆண்டோடைய ஊழியத்தை செய்து வருகிறாங்க அந்த சுகந்தி சகோதரி அப்படி தன்னுடைய சிநேகிதி கேட்ட உடனே பாருங்க ஆண்டோடைய ஜெபிக்க முடியாது கடந்து வந்தாங்க நல்ல ஊழியம் செய்கிறவங்க என்ன காரியமானாலும் ஒரு சின்ன காரியம்னா கூட ஆண்டு ஒரு சமூகத்தில் ஜெபித்து ஆண்டோடைய ஆலோசனை பெற்று செயல்படுகிற ஒரு சகோதரி அப்போ ஆண்டோட வந்து ஜெபித்து இருக்கிறாங்க ஆண்டவரே நீங்கள் கூட தான் பண்ண அந்த ஒரு லட்சம் அது அந்த சகோதரி ரெண்டு மடங்காக தருகிறேன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஆண்டுக்குள்ளாகவே நான் ரெண்டு மடங்காக தருகிறேன்னு சொல்கிறாங்க நான் அந்த காலத்தில் செயல்படலாமா அப்படின்னு கேட்ட பொழுது ஆண்டவர்களோட அழகாக இடப்பட்டிருக்கிறாங்க இது தவறு ஓ மூலமாக உன்ட்ட அந்த பணம் வாங்கி நான் ரெண்டு மடங்காக தருவேன்னு சொன்ன சகோதரியை உள்ள ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும்படியா நான் உன்ன கரத்தில் எடுத்து பயன்படுத்துவேன் சொல்லி சுகந்தி சகுதியோட கத்துடி ஆவிய நடைபெற்றிருக்கிறாங்க திரும்பவும் காத்திருந்து காத்திருந்து ஜெபித்தாங்களாம் இப்படி அந்த சகுதி போய் ஆலோசனை கொடுக்க முடியும் அவங்க நம்மளோட மூத்த சகுதி ஆயிட்டு அவங்க எப்படி ஆலோசனை கொடுக்க முடியும் ஆண்டு சமத்தை அந்த பலனை ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் காத்திருந்து ஜெபித்து இருக்கிறாங்க கத்த தெளிவா இந்த சகுதியோட பேசினாங்களாம் நீ பயப்படாத நான் உன் வாயோடு வாயாக இருந்து பேசுவேன் அப்படி ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லி இப்படி அநேகருடைய பணத்தை வாங்கி ஏமாற்றுவதும் அநேகருடைய கண்ணீருக்கு ஆளாகுவது அவங்க சந்ததிக்கு ஆசீர்வாதமே இல்லை அதை மாத்திரம் நீ எடுத்து சொல்லுன்னு சொல்லி சுகந்தி சகோதரியோட கத்தர் பேசியிருக்கான் அந்த சுகந்தி சகோதரி ஆண்டோடைய சமத்தில் ஜெபித்து தெய்வ பலத்தோடு கூட ஆண்டோடைய ஆலோசனையை பெற்றவர்களாய் கடந்து போய் அவங்க பணம் தான் ரெட்டிப்பா தாரேன்னு சொன்ன சகோதரிடமாய் போய் பார்த்து பேசியிருக்கிறாங்க நீங்க செய்யற காரியம் தவறு அநேகர் இதனால ஏமாற்றப்படுகிறான் அநேகருடைய கண்ணீருக்கு நீங்க ஆளாகிறீங்க எத்தனை பேருக்கு சொன்ன உடனே நீங்க பணம் கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னா சொன்னப்போ கூட அவங்க கேட்டுக்கொடவே இல்லையா திரும்ப தைரியமா தெய்வ பலத்தோடு சொல்லி ஆண்டவர் சமூகத்தில் உங்களுக்காக நான் ஜெபித்தேன் கத்த தெளிவாய் சொன்னாங்க இப்படி மற்றவருடைய பணத்தை வாங்கி ஏமாற்றுவது தவறு மோசடி பண்ணுவது தவறு நீ அவங்ககிட்ட போய் சொல்லுன்னு ஆண்டவர் சொன்னதுனால தான் ஆண்டோடைய ஆலோசனைனால ஆண்டோடைய வழிநடத்தினால உங்களை பார்க்கும்படியா வந்திருக்கிறேன் இந்த காரியத்தை விட்டுருங்க இதை தொடர்ந்து செய்வீர்களானால் உங்க சந்ததிக்கு கத்தர் வைத்திருக்க ஆசீர்வாதம் தடைப்படும் இதை கத்தர் சொன்னார் நான் உங்களை சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி வந்துட்டாங்களாம் வந்து திரும்ப அந்த சகோதரிக்காக ஜெபித்து இருக்கிறாங்க பாருங்க அந்த பணம் கேட்ட சகோதரி கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் கழித்து இந்த சகோதரியை பார்க்க வந்தாங்களாம் வந்தப்ப சொன்னாங்களாம் 
அந்த வார்த்தை என்னோடு கூட பேசி கொண்டே இருந்தது நான் இப்படி மன மற்றோட பணத்தை மோசடி பண்ணினா அது என் சந்ததின் ஆசவத்தை தடை பண்ணுன்ற வார்த்தை என்னோடு கூட பேசி கொண்டே இருந்தது இந்த நாளில் ஒரு தீர்மானத்துக்குள்ளாய் வந்துட்டேன் இனிமேல் இந்த மாதிரி தொழில் செய்ய வேண்டாம் இதை விட்டு விடணும் தீர்மானத்துக்குள்ளாய் வந்துவிட்டேன் அது மாத்திரம் இல்லை யார் யார்ட்டெல்லாம் நான் பணம் வாங்கினேனோ அதெல்லாம் திருப்பி சரியான முறையில் கொடுத்து விட வேண்டும் என்று இன்னைக்கு நான் தீர்மானத்தோடு வந்திருக்கிறேன் நீ எனக்காக ஜெபின்னு சொல்லி அந்த சுகந்தி சௌதரி பார்த்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இருவருமாய் ஜெபித்திருக்கிறாங்க இன்றைக்கி ஆண்டுடைய பெரிதான கிருமையினால் அந்த தொழில் செய்த சகோதரி அதை விட்டுவிட்டு மனம் திரும்பும்படியாய் இப்படிப்பட்ட பணம் வாங்கி ரெண்டு மடங்காக தருகிறேன்னு சொல்லி தொழில் செய்கிற ஆலோசனை கொடுக்கும்படியாய் கத்தர் அந்த சகோதரிக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்துருக்கிறார் இன்றைக்கும் அருமையானவளே ஒரு வேலை அது நிமித்தமாய் பாதிக்கப்பட்ட நிலைமையில் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் ஆண்டோர் சமூகத்தில் ஜெபிங்க ஆண்டவரே நான் இழந்து போன பணத்தை நான் திரும்ப பெற்று கொள்ளணும் அப்படி செயல்படுறவங்களோடு கூட நான் தைரியமாக அவங்க வார்த்தையை எடுத்து சொல்லணும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை நீங்கள் உண்டாக்கணும் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி ஜெயிப்பீங்க கத்தரும் உங்கள் பணத்தை நீங்கள் திரும்ப பெற்றுக்கொள்வன என் கிருபையை கத்த கொடுப்பாங்க இனிமே அப்படி மனுஷனுடைய ஆலோசனையின்படி நீங்கள் செயல்படாதபடி கத்தோடைய ஆலோசனை செயல்படுவா கத்தர் உங்களை வழிநடத்துவாங்க உங்கள் மூலமாய் அப்படிப்பட்டவர்கள் மன திரும்பும்படியாய் கத்தர் கிருபை பாராட்டுவாங்க அதற்காக இந்த நாளில் நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் நம்ம ஜெபிக்கலாமா ஸ்தூத்தரிக்கிற ராஜா நாங்கள் மே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஐ சுதரிக்கிறோம் 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 ஐயா இந்த நாளில் கூட ஆண்டவரே பணத்தை கொடுத்து ஏமாற்றப்பட்ட நிலைமையில் ஆண்டவரே மன வேதனையோடு கூட ஆண்டவரே இந்த வேலையில் என்னோடு கூட இணைந்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருக்காய் உடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்து ஜெபிக்கிற ராஜா என் கத்தர் இறக்காம் உள்ள தேவன் ஆண்டவரே இப்பொழுதும் ஆண்டவரே சுய ஞான சுய சித்தத்தின்படி செயல்பட்டு ஆண்டவரே இந்த நாளில் பாதிப்புக்குள்ளாய் காணப்பட எல்லாரும் ஆண்டவரே உங்களை கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் இப்பொழுதும் அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு கத்தர் மன்னித்து உங்கள் இறக்கத்தினால ஆண்டவரே அவங்க இழந்து போன பணத்தை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள முடியாத கத்தர் கிருபை பாராட்டுங்க ஆண்டவரே அது மாத்திரமல்ல இனி அப்படியா வஞ்சிக்கப்படாதபடி ஏமாற்ற படாதபடி கத்தாவை உங்க வழிநடத்துக்குள்ள அப்படிப்பட்ட சகோதரர் சகோதரிகளை ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிற ராஜா கத்தோடு யாவியான ஒரு வழிநடத்துங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க உங்களுக்கு சித்தமான வழிநடத்தில் படி உங்களை வழிநடத்துங்க நாமத்தை மய்மைப்படுத்தும்படியா செபிக்கிறேன் ஒரு வேளை ஆண்டவர இதே போல ஆண்டவர் இந்த தொழில் செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் ஆண்டவர அவர்கள் உள்ளத்தில் இப்பொழுது நீங்க பேசுங்க ஆண்டவர அது உங்க பிரியமில்லாத காரியம் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளும்படியாய் அதை விட்டு விலகும்படியாய் உமக்கு பயந்து ஆண்டவர உங்க நாம மைமையில் எழும்ப கத்தர் கிருபை பாராட்டும்படியாய் செபிக்கிறேன் அவர்களும் உங்களுடைய ரட்சிப்பட நிரப்பப்பட கத்தர் கிருபை பாராட்டுங்க கத்தர் அப்படி எங்கள் ஜபத்தை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறபடியா நன்றி உங்க நாம ஒரு நாள் மைமைப்பட போறபடியா நன்றி ஆண்டவர கத்தர் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டபடியா நன்றி கத்தர் சாட்சியில் எழுப்புற கிருபைக்காய் உள்ளத்தினால் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சோதரிக்கிறோம் உங்க நாம மாத்திரம் தொடர்ந்து மகிமைப்படட்டும் இயேசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமே அருமையானுள்ள கத்த நம்முடைய ஜபத்தை கத்த கேட்டிருக்கிறாங்க தொடர்ந்து காத்திருந்து அவனுடைய இறக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியா ஜெபிங்க நீங்க இழந்து போன பணத்தை கத்த திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளும்படியா வழிகளை கத்த தரப்பாங்க கத்துடைய நாமம் உங்கள் மூலமாய் மகிமைப்படும் ஆமே பெரிய மாணவர்களே இந்த நாள் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களையும் நன்மைகளையும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறந்துடாதீங்க இருபத்தோரு நாள் உபவாச ஜபம் தேசத்திற்கான இந்த உபவாச ஜபம் வெள்ளி சனி ஞாயிறு ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறுது இன்றைக்கு இரவு பத்து மணி முதல் பன்னிரெண்டு மணி வரையும் நாளையும் நாளை மறுநாளும் இரவு ஏழு மணி முதல் ஒன்பது முப்பது மணி வரையும் நடைபெறும் இது சத்தியம் டிவிலையும் நீங்கள் ஏசு விடுவிக்கிறார் யூடியூப் சேனல்லையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் நேரலையை மட்டும் இல்லாமல் தேவனுடைய கூடாரத்தில் நேரடியாக கூட நீங்கள் கலந்து கொள்ளலாம் சகோதரர் மோகன் சிலாசஸ் அவர்களோடு இணைந்து நம்முடைய தேசத்தின் ஆசிர்வாதத்திற்காக ஜெபிக்க மறந்துடாதீங்க மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நேரம் இதே நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறோம் அதுவரை தேவ கிருபை உங்களோடு இருப்பதாக Jesus Redeems Ministries Naulumavudi Thoothukudi District 628211 Our phone number 04639353535 Info at jesusredeems.org Our website www.jesusredeems.com God bless you